am ready. Stephen kuda ready. Abba, undu undu. Nenu time table prakaram books anni sardukovali. Idigo. Chudu. Nee time table prakaram books kuda ready. Stephen dinu. What mummy? Na books nuve sardutnavu. Na cycle kuda nuve turchestunavu. Na panle ni nuve chestunavu ga. Inkoka pani kuda chesi pettakodadu. Hmm. Ee Stephen kuda nanne tinamantu. Ante ga? Adhe em kudaradu. Tindi degar nee vesha lak telivu. Hmm. Tenu. Ah. कंगार्यूटी <laughs> 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 मल्ली मध्यान एपड़ तिंटा वेटो मम्मी बाय बाय प्रोफेसर जेके बी My dear students, नेनु इकड़े गुच्ची मी कु चरित्र पाठ आलो चपड़ो वक्कटे ना जुटियन कुनानो। कहनी सर्कस लो रिंग मास्टर चेयाल सुन पने कोडा चेयाल सुन तुम दरी पुड़े ना तेल सिंदी। आप अने चेडन लो कोडा ना केंतो कुन तानुभव उन्दन संगति इकड़े मी अंदर की तेलीग पोई ना कुंदर की बागा तेल सु। स्टूडेंट्स का मीकु, लेक्चरर का नाकु, माना मज्जे सत्संबंध आलम डाल का बट्टी, यंत्रवर को जरिगंदान ने न सीनेस का तीस कोटर लेदो, मीकु पद्मेशाल टाइम इस तुनान, ये लोगा ये वैशाल तीस ऐसी, मंची विज्ञात धुरगा ना कर्मिन चालन में अंदर ने रिक्वेस्ट है तुनान, Please be on your duty. Mickey, if you apple are saying many, many thanks, many, many congratulations, sir. IO50, IO50, AC school, sir. No, we didn't get a pocket down here. Put it in the chair, sir. Mama, mama, in the chair, sir. No, I didn't put it in the chair. No, I didn't put it in the chair. This class is one of the students. No, I didn't put it in the chair. Don't look at the number, sir. Sorry, sir. I'm not sure. First day, first hour, I'm not sure. I'm not sure. कानी मी को पता लाने तेलुगु लो पौड़ा लंटे चीप का उन्नत नेमो अंदर चाहते इंग्लिश लो पौड़ता सर यू आर ए ग्रेट मैन सर कार लंटे कार्य तो मिलासी रबर्स टाइम पे से सर ये वक्त कर लेगा नहीं एल्ली पंजुस को है अंते ने नो आउट आके जैसे लाने आई तेरे ने एक्सेस में चेंज सर आई टेक लीव टेम्पर Very good. Now you are all good students. Sit down. Stand up. Stand up. I say you stand up. What's your name? Divya. Where is your mother? Can you please check her? Chapala. अखर्दी चूप 
నువ్వు అహంకారంతో అమర్యాదగా ప్రవర్తించినందుకు మీ నాన్నగారు బ్రతుకుంటే మందలించడానికి ఇలాగే కొట్టుండేవారు నా అభిప్రాయం మీ నాన్నగారు లేకపోవడం వల్ల విద్యా బుద్ధులు నేర్పవలసిన టీచర్ గా ఆ బాధ్యతను నేను నిర్వర్తించాను సార్ చాలా అన్హ్యాపీ సార్ ఏమిటి స్టూడెంట్స్ ఎవరు మీ క్లాస్ కి వెళ్ళకూడదని చెప్పదలిచిన రెండు వాక్యాలని నువ్వు వినక తప్పదు ఏమిటంట నీ కోసం స్ట్రైక్ చేస్తే నీ మూలంగానే అది సర్వనాశనమైంది కనుకనే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా కాలేజీకి రావాలి అందరి ఎదురు క్షమాపణ చెప్పి తీరాలి క్షమాపణ క్షమాపణ అడగడానికి నువ్వెవరు స్టూడెంట్ సీనియన్కి రారాజుని ఎదిరించే వాళ్ళకి యమధర్మ రాజుని సో రేపు నువ్వు తప్పకుండా కాలేజీకి వస్తున్నావు అందరి ఎదుట నాకు క్షమాపణ చెప్పకుండా నువ్వు తిరిగి వెళ్ళలేవు వెళితే ఏం చెప్తావు ఏం చేస్తాను ఆ మాస్టర్ నిన్ను చెంప మీద కొట్టి చెంపక మాలం చేశాడు నేను అన్ని వస్త్రాలు ఒలిపించి నిన్ను ఆట వెలదించేస్తాను చూడు బాబు భార్య ముందు భర్తని తల్లి ముందు బిడ్డని అవమానిస్తే ఎవరు సహించలేదు ఇప్పుడు కొట్టు సార్ మీకు రాజేష్ గురించి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నందుకు సిగ్గేస్తుంది అతను ప్రతి చోట ఆధిపత్యం కోరుకునే మనిషి ఆ సంగతి ఈ కాలేజీలో అందరికీ తెలుసు చివరికి రోడ్ రౌడల్ దగ్గర ఆధిపత్యానికైనా అతను రెడీ అంటే నీ ఉద్దేశం నాకున్న ఫ్రెండ్స్ అంతా వెదవాలని ఈ కాలేజీలో అందరికీ తెలుసు ఇంకా నాలుగు రోజులు పోతే సార్ కూడా తెలుస్తుంది నాకు తెలియడం కాదమ్మా నిజంగా వాళ్ళలో చెడ్డ ఉంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఇతను ఇలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళు కాదు సార్ నాకు మాత్రం వాళ్ళు ప్రాణం ఇస్తారు కావాలంటే అది మీకు నిరూపిస్తాను మీరిద్దరు నాతో రండి మీతో రావడానికి నేను రెడీ సార్ ఓకే కమాన్ ఏంటి గురు గేబులు కొట్టో దారులు కాసో ఇన్నాళ్ళు నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకునేవాడు స్టూడెంట్స్ తో కలిసి స్ట్రైకిల్ చేస్తే వేలకు వేలొచ్చి పడతాయి అన్నావు అవునరా వస్తాయని అనుకున్నాం రైళ్ల నాపటాలు బస్సులు తగలబెట్టడాలు జరిగిపోతాయని అప్పుడు జలసాగా మనం వేర దోపిడీలు చేసేసి అనుకున్నాం కానీ మనం వేసిన ప్లాన్ అంతా అప్సెట్ అయిందా అవును గురు అది ఎవతో వచ్చి స్ట్రైక్ పాటు చేయకపోయినట్లయితే స్ట్రైక్ ఊరంతా పాకి ఉండేది 
చేతిరిండా మనకు పని దొరికేది ఇప్పుడే మీ నిజస్సులోపి ఇవ్వడం తెలిసింది మీ దోపిడి బెరాలకి నేనే దొరికానంట నేను మీ అంతే ఇవ్వడం తెలుస్తాను ఆరు అడుగుల ఆజానుబాహుడికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇదంతా జేకేబి ప్లాన్ అన్న సంగతి నాకు బాగా తెలుసు నా ప్లాన్ ప్రకారం ఆ స్థలం దాటి ఎవరో బయటికి వెళ్ళారు ఈ స్థలం దాటి వెళ్ళడమే కాదురా నీ స్థలం కూడా మారుస్తాను నాకు కాదు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నీ కళ్ళు తెరిపించిన దివ్యకి దివ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
అందంగా నాజూగా పుడుగ్గా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ అమ్మాయి నాకు బాగా తెలుసుండాలి దివ్యా మరండి మీరు సెలెక్ట్ చేయబోయే చీర నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ అమ్మాయికేనండి నాకంతా అర్థమైంది నువ్వు ఈ షాప్ కే రమ్మని పట్టుబెట్టినప్పుడు రాజేష్ ఇక్కడ చూసినప్పుడు మీరిద్దరూ కలిసి ఆడుతున్న నాటకం అని నాకు బాగా అర్థమైంది బాబు మీ నాన్నగారి పేరేమిటి జాస్తి జగన్నాథరావు గారండి చూడమ్మా వయసులో ఉన్న ఆరామగా పెద్దవాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నారు అంటే ఎవరు మట్టుకు వాళ్ళు ఎలక్షన్లో ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడిపోయినట్టే లెక్కమ్మ ప్రేమించుకోవడం అంటే ఇంత తెగింపు ఉండాలి మీ పెళ్లి జనరల్ ఎలక్షన్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా జరిపిస్తానని పురజనులు అందరి ముందు ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నీకు సంతోషమే చాలా సంతోషమే గారు కాకపోతే అమ్మాయికి డిగ్రీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేద్దాం వెరీ గుడ్ మరి మంచిది చేతిలో డిగ్రీ మెడవుతాడి అంటే పదవి వచ్చిన వెంటనే ప్రమాణం స్వీకారం అనమాట మమ్మీ ఒకవేళ నేను పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతావు అమ్మా అన్ని టెస్టులోనే మార్కులు బాగానే వస్తున్నాయిగా హిస్టరీలో పోరని చెప్పాను కదమ్మా హిస్టరీలోనే కదా నీకు బ్రహ్మాండమైన హిస్టరీలో ఎక్స్ చేత ట్యూషన్ చెప్పించి బ్రహ్మాండంగా మార్కులు వచ్చాడు నేను చేస్తాను సరేనా నావ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రీజన్స్ ఆఫ్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ముగల్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా ఎక్స్క్యూజ్ మీ చేయండి సార్ ఓ హ్యాపీ సర్క్యులర్ పట్టుకొచ్చాను డియర్ స్టూడెంట్స్ రేపు మన కాలేజీలో కల్చరల్ ప్రోగ్రాం జరగబోతోంది అందులో పాటలు పాడడానికి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు తమ పేర్లు ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రిన్సిపాల్ గారు కోరుతున్నారు ఎనీబడి ఇన్ దిస్ క్లాస్ దివ్య వెరీ గుడ్ సింగర్ సార్ అవును సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అమ్మాయి గారు పాట పాడి నా అంతటి వాడిని నన్నే ఆశ్చర్యపరిచారు వెరీ గుడ్ ఏమా నీ పేరు రాయమంటావా అదేంటి మేడం నాకైతే పాడాలని ఉంది కానీ నన్ను స్టేజ్ కూడా ఎక్కడెవరే సార్ నన్ను ఎక్సర్స్ మీద చేసి అమ్మాయి గారి పేరు రాసేయండి సార్ నాకైతే నువ్వు పాడితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది నీ పేరు రాస్తున్నాను మనందరికీ ప్రేమైన కుమార్ దివ్య అలయన్స్ గాన కోకిల ఫైనల్ బి వారి పాట మీరు వింటారు మిస్ దివ్య
ఇద్దరి చేరు చిరు సిగ్గులో అభినందించాల్సింది ఏమ్మా ఇంతాల్సి అయింది ఈ అల్ల రాణి ఎందుకు కలిగిందో నాకు బాగా తెలుసు వెరీ గుడ్ పాటల పోటీలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ అయినా ఎందుకు రాదు నువ్వెవరు కూతురో తెలుసా ఎవరు కూతురునైతేనే ఆ ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఇల్లోదులు రావుగా నేను రాకపోయినా నా కళ్ళు మనసు ప్రాణం అన్ని నీ చుట్టే తిరుగుతాయిగా ఆ సంగతి నాకు తెలుసు మమ్మీ నువ్వెక్కడున్నా నీ దీవెన్లు నాతో ఉండబట్టి నాకు ఈ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇంతకీ ఆ ఫంక్షన్ ఎలా జరిగింది బ్రహ్మాండం కాకపోతే నేనే పాటలో దూడేశాను దూడ అవును మమ్మీ నేను పాట పాడుతుండగా పాట మధ్యలో పాట రాసిన పేపర్ ఎగిరిపోయింది దానితో నాకు ఒకటే దడా కంగారు అప్పుడు మా కాలేజీకి కొత్తగా ఓ ప్రొఫెసర్ వచ్చారులే ఆయన నా అవస్థ గమనించి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఫటఫటని పాడేశారు అవును కొత్త ప్రొఫెసర్ అంటున్నా ఆయనకి ఆయనకి పాట ఎలా తెలుసు అవును ఈ పాట ఎలా తెలుసు నేను పాడిన సినిమా పాట కాదు జాతీయ గీతము కాదు కేవలం నువ్వు నేర్పిన పాట ఆయనకెలా తెలిసిందబ్బా
ఇంటికి మా పచ్చి పులుసు పాపాయమిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడి వచ్చావు అనమాట సార్ వెరీ గుడ్ పోతే దాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకున్న ఆస్తిపాస్తులు ఏమిటి అర్హతలు ఏమిటి నాకు వివరంగా చెప్పు నాకు రెండే రెండు ఆస్తులు ఉన్నాయండి ఫ్రంట్ పర్సనాలిటీ అండి బ్యాక్ మున్సిపాలిటీ అదే ఇన్ని సంవత్సరాల బట్టి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటున్నాను నాకే అర్థమైన భాష చెప్తానంటాయా అదేదో వివరంగా చెప్పు ఫ్రంట్ హీరో లాంటి పర్సనాలిటీ అండి బ్యాక్ ఏమో మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం అండి ఏదైతే మొత్తానికి ఉద్యోగస్తుడు వెరీ గుడ్ మీ ఇద్దరు ఇష్టపడితే అర్జెంటు గా మీ పెళ్లి చేస్తాను అవి దండలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి పెళ్లి నాకు అర్జెంటే సార్ వెరీ గుడ్ ఇదిగా పాప ఏమి తీసుకోండి మా మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ లా స్టాండర్డ్ గా ఉందండి మరి ఏమనుకున్నావయ్యా పాపాయం అంటే మా ఇంట్లో పని మనిషి అయినా దాదాపు మన మనిషి కింద లెక్క మీ మనిషి కింద లెక్క దాదాపుగా అంటే ఎంత దాపుగా సార్ అదేనయ్యా బాత్రూమ్ దగ్గర నుంచి బెడ్రూమ్ వరకు అన్ని పనులు అదే చేస్తూ ఉంటుంది నేను కూడా దానికి కావాల్సిన ఇది అది అన్ని చేస్తూ ఉంటాను ఇదే ఇదే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ చాలా మంది వాళ్ళు తిని మిగిలిన ఎంగిలి మెతుకుల్ని ముష్టి వాళ్లకు దానం చేస్తుంటారండి ఇంకొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఏ వస్తువునైనా సరే సర్వీస్ అయిపోయేదాకా వాడేసి ఆ తర్వాత సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్ లో అమ్ముతారండి మీరు కూడా ఈ పాప ఎంబన్ నాకు ఎవడైన ఉద్దేశం అంటే దాన్ని నేను వాడుకున్నంత కాలం వాడుకుని ఇప్పుడు నీకు అంత కడుతున్నాను ఇదిగో నేను శ్రీరామచంద్రుడు లాంటి వాడిని అది నాకు ఆరు వేషంలో ఉన్న ఆంజనేయు లాంటిది మా ఇద్దరు గురు శిష్యుల సంబంధం నేను పరికిని వేసుకున్న దగ్గర నుంచి పతివ్రతనే నేను కూడా డ్రాయర్ వెయ్యక ముందు నుంచి బ్రహ్మచారిణే అయినా సరే పెళ్లి కాకుండా నేను తను మానిస్తున్నా పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇంకెన్ని కష్టాలు పెడతావు నాకు ఈ పెళ్లి వద్దండి నేను మాత్రం ఒప్పుకుంటాను ఏమిటి నా అంత పెద్ద మనిషిని అనుమానించిన తర్వాత నేను ఈ సంబంధానికి చచ్చిన సార్ సార్ మీరు యాంగ్రీస్ అయిపోకుండా నాకు ఒక్క మాట ఇస్తే నేను ఈ పెళ్లికి వెంటనే ఎగ్రీస్ అయిపోతాను ఏదో ఒక మాట అది ఒకటి చెప్పు పాపాయమ్మని మీరు ఎప్పుడు ముట్టుకోలేదని ఒట్టేసి చెప్పండి ఏముందయ్యా ఆగిపోయారే బాత్రూంలో మాత్రం ఒకసారి ముట్టుకుంది బాత్రూంలో ముట్టుకున్నారా అదేనయ్యా సభ బిట్ అంతా తోమింది ఒళ్ళు అంతా తోమిందా సార్ వీపు తోమిందయ్యా పని మనిషి ఆ మాత్రం చేయొచ్చులేండి సరే ఇంకెప్పుడు ముట్టుకోలేదని ఒట్టేసి చెప్పండి ఏమున్నాయా ఏం మళ్ళీ ఆగిపోయారా బెడ్రూమ్ లో మాత్రం ఒకసారి ముట్టుకుంది బెడ్రూమ్ లోనా అదే నుదుటి మీద నుంచి ఛాతి మీద వరకు అమృతాంజనంతో రాసిందయ్యా అది కూడా నాకు జనంగా ఉన్నప్పుడే మీతో లాభం లేదండి పాపాయమ్మా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన పనులు తప్ప ఆయన పడగ్గదిలో నువ్వు ఇంకేమీ చేయలేదని ఒట్టేసి చెప్పు నువ్వు కూడా ఆగిపోయావే నేను పరికిణి వేసుకున్న దగ్గర నుంచి పతివ్రతనే అబద్ధం చెప్పను ఒకసారి మా అయ్య గారి మంచం మీద అది కాదు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు నా మనసు ఏం బాగోలేక మంచం మెత్తగా ఉందని పడుకున్నా ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు గానీ మీ ఇద్దరిది తండ్రి కూతుళ్ళ సంబంధం అని జాయింట్ గా ఒట్టేయండి మీ చేయి పైన పెడతారేంటి అలాగే తండ్రి కూతుళ్ళ సంబంధం ఇప్పటికి నా డౌట్ తీరింది ఒక వీళ్ళ కంగారు కూలిపోను కొంప తీసి నా బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళదు కదా మీ అయ్య గారి బెడ్రూమ్ మంచం ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉన్నాయి మన కోసం మెత్తని మంచం మీద పడుకుంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కమలహాసన్ చిరంజీవి అందరు కళ్ళకు వస్తారు అయితే చచ్చిన ఈ మంచం వద్దు కింద పడుకున్నా నివాసి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అబ్బా మళ్ళీ ఈ అటు దేనికి ఏమిటి ఎందుకలా అరిచావు ఏమి జరగలేదుగా ఇప్పుడు అరవకూడదా ఎప్పుడైతే మాత్రం అరవటం దేనికి శోభనం గదిలో సొంత మొగుడు చెయ్యి పడగానే ఎప్పుడో ఎక్కడో కెవ్వు మనాలని మా అమ్మమ్మ చెప్పింది ఎక్కడబ్బా ఏడిసినట్టుంది మీ అమ్మమ్మ మున్సిపాలిటీ లేసన మళ్ళీ ఎందుకు కెవ్వు ఇల్లు మీద నీకా జగన్నాథ్ రావు గారు చూసి చెప్పండి మమ్మీ నేను హిస్టరీ లో కొంచెం పోరు కదండి అందుకే ఆయన వరి నిమ్మలు వరి చేసి ఉంటారు మొదటిసారిగా వచ్చారు కనుక ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి ఐదో పని చేయి చల్లటి మంచినీళ్ళు చల్లటి మంచినీళ్ళతో నీ మొహం కడుక్కుని హిస్టరీ బుక్ తీసుకురా సార్ 
మా ఫాదర్ సార్ కెప్టెన్ రంజిత్ కుమార్ హీస్ నో మో ఆయన పూర్తి హిస్టరీ కావాలంటే మమ్మీ గుడికి వెళ్లారు రాగానే చెప్తారు నేను పైకి వెళ్లి బుక్స్ తీసుకొస్తాను సార్ నిమ్మతంలో పెట్టా ఆ చెమట్లు ఏమిటి ఆ వరస ఏమిటి ఏమైందే నీకు ఏమునత్యా ఒకటి తిప్పడం నిన్ను కూడా ఇలాగే వాంతే చెమట్లు పెట్టే ఏమిటి నిన్ను కూడా ఇలాగే ఒళ్ళు తిప్పి వాంతైన వెంటనే చెమట పట్టిందా అయితే ఇది అదే అబ్బిగా నా కడుపును పడ్డప్పుడు నాకు కూడా సరిగ్గా ఇలాగే జరిగింది నేను నోచిన నోవులు చేసిన పూజలు వృధాగా పోలేదు ఏమండాయ్లే ఇక నేను ఆ దేవుడి దగ్గర ఉండలేను తొందరగా నీకు మనవన్నై పుట్టి నీ శంఖనెక్కి ఊరంతా ఊరేగాలని ఉందని అబ్బిగాడి పెళ్ళైనప్పటి నుంచి రోజు నా కళ్ళోకి వచ్చి కర కజ్జల్లా నన్ను తినేస్తున్నారు నీ కోరిక తీరే రోజు వచ్చింది ఇక ఎక్కువ రోజులు ఓపి పట్టక్కర్లా ఆరు నెలలు అన్నట్టు అర్జెంట్ గా నేను కాలేజీకి వెళ్ళి అబ్బిగాడికి ఈ సంగతి చెప్పి వాడి చేత బెల్లపు జిలేబి తినిపించాలి మీకు ఈ సంగతి తెలుసా మా అబ్బిగాడు పెళ్ళండి మన హిస్టరీ లెక్చర్ జేకేబి గారు లేరు ఆయన గారు ఓన్ వైఫ్ గర్భవతి అయింది ఈవిడి గారు ఆయన గారు ఓన్ మదరు ఆయన గారు నువ్వేంటి లేవచ్చు అనుకోవద్దు శ్రీమంతానికి మీరంతా మా ఇంటికి చక్కా వచ్చి తలాకాపోయింది చెప్పు నువ్వు వెళ్ళి కోడలతో అత్తట్లు ముచ్చట్లు ఆడుతూ ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తా ఎక్కడికమ్మా నీ నోట్లో జీళ్ళ పాకం పెట్ట చూపమాని నేను నాలుగు వెళ్ళు తిరిగి వద్దాం అనుకుంటే ఎక్కడికన్నా అడుగుతావేంటి ఇప్పుడే వస్తాను వెళ్ళు
ओके डॉक्टर्स राशि तारा कुर्चो कंग्रेजुलेशन तलीव का बोत डॉक्टर नीक नवाली नीले निज आदर डाक्टर मटल बटी सीता अंत विन ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी कठिन विन सत्या दिगमक गर्भवती ना आशल दी वाल गर्भवती अयनामति मंड इध डाक्टर बिड आरोग्य पैगा नि चवर अम्मा मं मं मंदल रास आ चीटी ना मुखा पड़े चीटी मंदल तंदर इवे नी मुक्ला मेरवगा बेटा शुभ मंदल चीटी तुम्हारा मंदल वे तीन पि आरोग्य जब का मंदलासा चूड़ सीत को कदम्मा
డాటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగారుటగ
ఉదరణలేదు <laughs> ఇప్పుడు మనకి పాలు కావాలంటే ఆవు పొదుగు పట్టుకుంటే వస్తాయి కానీ ఎద్దు కొమ్ములు పెట్టుకుంటే వస్తాయా
బిడ్డలు పుట్టకపోవటానికి ఒకవేళ నాలో లోపం ఉంటే ఏం చేసేదానివని మీరు నన్ను ఆలోచించమన్నారు ఒకవేళ నేను అర్థాంతరంగా చనిపోతే అప్పుడు మీరేం చేసేవారో దయచేసి ఆలోచించండి ఈ సృష్టిలో పశువులు పక్షులు కూడా సంతానాన్ని కనుగొలుగుతున్నాయి పని నేను ఆ పని చేయలేనప్పుడు మీకు నేను దూరమై ఆ అర్హత గల మరో మనిషికి ఆ స్థానాన్ని ఇవ్వడమే న్యాయమని భావించి మీ అనుమతి లేకుండా మీకు దూరం అవుతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలని మీ వంశం పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను బాలామణి బాలామణి ఏ ఎవరి బాలామణి బాలామణి నా మొదటి భార్య అంటే ఇంతకు ముందు ఎలా పెళ్ళైందా చూడామణి ఇంతకుముందు బాలామణి అన్నాడు ఇప్పుడు చూడామణి అంటున్నాడు చూడామణి ఎవరి చూడామణి చూడామణి నా మొదటి భార్య చెల్లెలు చింతామణి కర్మ ముందు పెళ్ళ అన్నాడు పెళ్ళానికి చెల్లెలు అన్నాడు చింతామణి చింతామడారో చెప్పు చింతామణి ఎదురింటోడి పెళ్ళ అమ్మో అమ్మో నిన్న అదనకూడదు రా బస్ మీద నీ పని చెప్తా ఏమిటి నీకు ఇదివరకే పెళ్ళైందా నీ మొదటి భార్య చెల్లెలతోనూ ఎదురింటోడు పెళ్ళాంతోనూ నీ కనస్సల్లా బాలామణి చూడామణి చింతామణినా ఈ సంగతులనే నీకు రా తెలుసు నువ్వేగా బస్ లో కలరుచో మన పెళ్లి ముందు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పలేదు చూడు నేను మగాన్ని అయినా నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లు నువ్వు అడగలేదు నేను చెప్పలేదు బాయ్ ఏమిటేమిటి నేను అడగలేదు నువ్వు చెప్పలేదా చెప్తా చెప్తా చనిపోయిన రంజిత్ కుమార్ కు భారీగా కనిపించాను అందుకేగా నేను కనిపించిన నాతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు నీకు శాశ్వతంగా పిల్లలు పుట్టడం కదా డాక్టర్లు చెప్పారు మరి ఇప్పుడు నువ్వు తల్లి స్థానంలో నిలబడగలిగా ఉంటే చిన్నపిల్ల ఏమిటా ఏడుపు కంట్రోల్ దివ్య నన్ను తల్లి అని చెప్తుంది చనిపోయిన రంజిత్ కుమార్ ని తండ్రి అని పిలుస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా నన్ను తన తల్లి అనుకోవడం సహజం కాకపోతే బట్ట లేకుండా భర్త ముందు భార్య కనిపించే దుర్భర పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదండి బాట మరిన నా బ్రతుకి కారణం చెబితేనే నా మనోభారం తగ్గుతుంది చెబితే నీ భారం తగ్గుతుందనుకుంటే అలాగే చెప్పు సీత మీరు మరో పెళ్లి చేసుకోవాలని మీకు బిడ్డలు కలగాలని ఆ ఇంటి నుంచి వచ్చేశాను పక్క ఊర్లో ఉన్న నా స్నేహితురాలి కోసం ఆవిడ ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేస్తున్న కాలేజ్కి వెళ్ళాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ రాజేశ్వరి గారని ప్రిన్సిపల్ గారమ్మా ఆవిడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆరు నెలలు అయిందండి ఆవిడ ప్లేస్లోనే మేరియమ్ గారు వచ్చారండి రాజేశ్వరి ఎక్కడ లేదని తెలిసేసరికి నాకేం చేయాలో తోచలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియలేదు
థ్యాంక్ గాడ్ నథింగ్ సీరియస్ యాక్సిడెంట్ ఎలా అయిందో విన్నాను హెడ్ ఇంజరీ వల్ల స్పృహ తప్పిందంటే షీల్ బి ఆల్ రైట్ ఇన్ టూ డేస్ డోంట్ వరీ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు రంజిత్ కుమార్ మీరు కాపాడింది మా పాపనే నా ఆశ్రద్ధ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది ప్రాణానికి తెగించి మీరు మా పాపను కాపాడినందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ ఇది మా ఇల్లే మీ అడ్రస్ చెప్తే మీ వాళ్ళకి కవర్ చేస్తాను సారీ ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఎంతకాలమైనా మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఉండండి మీకు టిఫిన్ రెడీ చేయించేస్తాను చనిపోలేదు నేనే చంపేశాను నిజమండి పిల్లలంటే నాకెంతో ప్రాణం గర్భవతి అయితే తన ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని డాక్టర్లు హెచ్చరించారు అయినా సరే నా ముచ్చట తీర్చాలని చేయంతో తను గర్భవతి దివ్యను నా చేతుల్లో పెట్టి తను మాత్రం మీకు పిల్లలంటే ఎంత ఇష్టమైనప్పుడు ఆ బిడ్డ కోసమైనా మీరు తాగుడు బానేయచ్చుగా లేదండి మీరు చెప్పింది నిజమే నా సుమతిని మర్చిపోవడం కోసం నేను దీన్ని ఆశ్రయించాను కానీ ఇప్పుడు ఈ ఊబిలోంచి నేను బయటికి రాలేకపోతున్నాను ఇట్స్ టూ లేట్ రోజు నా కూతుర్ని కాపాడారు ఈ రోజు నన్ను కాపాడారు నేను బ్రతుకున్నంత వరకు నాకు మీరు రుణపడి ఉంటానంటారు అంతేగా ఏమండి సమయానికి నేను చూశాను కాబట్టి కాపాడగలిగాను అయినా మీ దురభ్యాసాల వల్ల ఈ పసుకంది ఎప్పుడు ఏమైపోతుందో నిన్ను ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా జీవితంలో ఓడిపోయిన వాడిని కూతురు పెంపకంలో నేనెందుకు పనికిరాని వాడిని అనుక్షణం నాకు అర్థమవుతూనే ఉంది అందుకే మిమ్మల్ని ప్రాధాయపడి అడుగుతున్నాను నా కూతురికి తల్లిగా ఉండమని మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాను కన్ను తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి కన్ను తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి కన్న తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి ఏమండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్తే నేను కారులో డ్రాప్ చేస్తాను ప్లీజ్ వెళ్ళబోయే ముందు 
నాతో ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశానికి రావడానికి మీకు అభ్యంతరం లేదనుకుంటాను దివ్యక మీరు తల్లి నా కాగలను అన్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఆ సమస్య లేదు ఈ రోజు నేను తాగింది విస్కీ కాదు విషం మరి కొద్ది క్షణాల్లో నేను ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత పని చేశారండి మీరు చనిపోవడానికి వెళ్ళలేదు ఉండండి నేను కారు తీసుకొస్తాను కారు తాళాలు నా దగ్గరే ఉన్నాయి నన్ను బ్రతికించడానికి వృధా ప్రయత్నం చేయకండి నేను చెప్పే ఆఖరి మాటలు వినండి నా బిడ్డకి తండ్రిగా నేను చేసే న్యాయం కంటే తల్లిగా మీరే ఎక్కువ న్యాయం చేయగలరనే భావనతోటే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను జీవితాంతం నా బిడ్డకి తల్లిగా ఉంటానని నాకు మాటిస్తే తృప్తిగా చచ్చిపోతాను ఎన్ని కష్టాలెదురైనా ఆఖరి శ్వాస వరకు దివ్యను కన్న కొంతలా చూసుకుంటానండి చాలండి చాలా ఏమండి తను అనాథనే భావన దివ్యకి ఏ పరిస్థితిలోనూ కలగనివ్వకండి పొరుగు వాళ్ళ ద్వారా కూడా దివ్యకు తెలియకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఊర్లోనే ఉంటున్న వాళ్ళ నాన్నగారి బంగ్లాకు వచ్చాను అప్పుడు కూడా విధి నన్ను వదలలేదు అప్పుడు దివ్యకి ఆరేళ్ల వయసు ఒకరోజు దివ్య స్కూల్ నుంచి వచ్చి నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగింది అమ్మా నాన్నగారు ఎప్పుడో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు అప్పుడు నువ్వు పువ్వులు బొట్టు పెట్టుకోకూడదటగా అన్న ప్రశ్న నా గుండెల్ని గుచ్చినట్టయింది ఆ చిన్న మనసుకు సందేహం రాకూడదన్న ఉద్దేశంతో పాపిస్తే దాన్ని భర్త ఉండగానే పువ్వులు బొట్టు తీసేసి వాళ్ళని దాచుకుని ఇల్లు బ్రతికాను పిచ్చిదన విధి వచ్చిన వ్యక్తికి నువ్వు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం త్యాగం చేశావు త్యాగం ఎప్పుడు తప్పుని ఎత్తు చూపదు సీత నేను చనిపోయేలోగా ఏదో ఒక తరుణంలో మనిద్దరిని కలపమని ఆ భగవంతుడిని ప్రతిరోజు ప్రార్థించానండి నా ప్రాంతం నెరవేరిందండి నా ప్రాంతం నెరవేరింది రామ్ 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 ఆహా నా భార్య నిజంగానే పరికిణి కట్టినప్పటి నుంచి పతివ్రత నిద్దట్లో కూడా దేవుని స్మరిస్తోంది చింతపండు శ్రీరామ్ చింతపండు శ్రీరాములు రామ్ అంటే ఏదో దేవుడి పేరు అనుకున్నాను ఎవడి చింతపండు శ్రీరాములు ఎవడే చింతపండు శ్రీరాములు మా అయ్య గారింట్లో తోటమాలి తోటమాలి గాడి పేరా చింతపండు శ్రీరాములు అవును అసలు నా పక్కలో పడుకున్న తోటమాలి గాడిని కలవరిస్తుంది ఏంటి రాబర్ట్ రామ్ అయిపోయాడు మళ్ళీ రాబర్ట్ వచ్చాడు ఎవడే ఎవడే ఈ రాబర్ట్ మా అయ్య గారి కారు డ్రైవరు కారు డ్రైవరా ఇందాకేమో తోటమాలి ఇప్పుడు కారు డ్రైవరా ఏమిటి కనెక్షన్లు 
రహీమా రామ్ అయిపోయాడు రాబర్ట్ వచ్చాడు రహీమ్ వచ్చాడు తెల్లారే లోపల ఇంకెంత మంది వస్తారో ఏమిటో ఎవడే ఎవడే రహీము తోటమాలి కారు డ్రైవరు గోర్ఖ అంటే ఇంట్లో ఉన్న మగాళ్ళందరితో దీనికి కనెక్షన్ ఉన్నాయన్నమాట ఎవరే ఈ రాము రాబర్ట్ రహీము వీళ్ళు మీకు ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అని నంగనాచలా అడుగుతారేమిటే నువ్వే కదా కలవరించా కలవరించానా వీళ్ళందరి గురించి నాకు ఎందుకు చెప్పలేదే దుర్మార్గురాలా నేను దుర్మార్గురాలా మన పెళ్లికి ముందు మీ అయ్యగారితో సంబంధం ఉన్నాడు ఒట్టేయించుకున్నావు వీళ్ళందరి గురించి అడిగావా మున్సిపాలిటీ అయిపోయింది పోయి పోయి చెత్త డబ్బా అని పెళ్లి చేసుకున్నానే నేను రామో రాబర్తో రహీమో మా ఆవిడ్ని ఇలా ఆవహించారేమిట్రా నాయన వెళ్ళి కాకముందు వీళ్ళందరితో కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు నాతో కాపురం చేస్తావా నా కడుపు అగ్గి గుండం అయిపోతుంది పూలు కూడా వేసి రెడీగా పెట్టావా బెడ్ బాటిల్ తాగేశాను మిగతా సగం కూడా తాగేసి నీ అంత నీళ్ళు అమ్మనీ అమ్మ ఆ ముగ్గురు నీకు తాగుడు కూడా నేర్పిస్తారా సే నువ్వు అలా తాగుతుంటే నాకు దిగిపోతుంది నాకు ఎక్కిపోతుంది ఎక్కిపోతుందా అంటే నన్ను కొడతారా రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రామ్ జ్యోతి కూడా ఇలాంటి చండాలని డాన్స్ రాబర్ట్ ఎక్కడ పడికి నీ పచ్చరా బాబు ఎత్తిన బుడ్డి దింపకుండా కొట్టేసి పావు డాన్స్ మొదలెట్టింది కాదు నీకు హిస్టరీలో తక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు సార్ లేకపోతే నీకు చూసి చెప్పడానికి మీ ఇంటికి వచ్చే అవకాశం ఉండేది కాదు నేను ఇలా కలిసి అదృష్టం వచ్చేది కాదు నాకు థ్యాంక్స్ అప్పుడు సర్లేదు సార్ ఇక్కడ క్యారెట్ హల్వా చాలా బాగుంటుంది మూడు క్యారెట్ హల్వా అదే ఆయనకి ఇష్టం ఉందో లేదో తెలుసుకుని ఆర్డర్ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు ఇష్టమా సార్ లేదమ్మా పర్వాలేదే సార్ క్యారెట్ హల్వా అంటే ఇష్టం లేదని మమ్మీ కరెక్ట్ గా తెలుసుకుందే ఏమిటి జ్యోతిష్వా బ్యారర్ క్యారెట్ హల్వా క్యాన్సల్ సార్ ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నారు ఏమిటి మీకు పెళ్ళిందా వెరీ గుడ్ ఎందరు పెళ్ళాలు దివ్య సారీ మమ్మీ ఎందరు పిల్లలు సారీ సార్ మమ్మీ వెళ్దా దివ్య ఆయనకి పార్టీ ఇవ్వాలనుకున్నావే కానీ ఆయన్ని డ్రాప్ చేయాలని ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అనిపించలేదా కరెక్ట్ మమ్మీ రండి సార్ మీ ఇల్లు చూద్దాం వెల్కమ్ రండి రండి రాదివ్య భయపడుతున్నారు
హలో మీ గేడు పాలివ్వట్లేదా ఇది పశువుల హాస్పిటల్ కాదండి సారీ రాంగ్ నెంబర్ మీ ఇంటికి వచ్చి ఇంతసేపు అయింది అట్లీస్ట్ ఒక కాఫీ టీ ఆఫర్ చేయరా నా చేతి కాఫీ తాగేవంటే మళ్ళీ జీవితంలో కాఫీ తాగు కాదు కూడదంటావా దానికేం భాగ్యం అలాగే కానీ ఇప్పుడే నేను ఫుల్గా తిన్నావు మళ్ళీ కాఫీ ఉంటే ఊరికేమా హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ కాఫీ అని టెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఏ సార్ పెళ్ళం లేని ఇంట్లో కనీసం జ్ఞాపకం కోసమైనా ఆవిడ ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు కదండి ఆమె హృదయంలోనే ఉంచుకుని పూజిస్తున్నప్పుడు గోడకి ఎక్కడో ఫోటో ఎందుకమ్మా మీరు నేను చేస్తాను మరి భోజనం ఎలా సార్ హోటలేనా హోటల్లోనే తింటాను చపాతీలు చేసుకుంటాను అది లేదనుకో ఉండనే ఉందిగా బన్ బటర్ జామ్ నిద్రరాదేమో గాని ఆయన పాఠం మొదలు పెట్టగాని ఇలా నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఇక పెరుగన్న తిరిగి వెళ్తే గురక్ కూడా వచ్చేస్తుంది దివ్యా అందరి లెక్చరర్లకి ఏదో నిక్రేం పెడతావు కదా నాకేం పేరు పెట్టావు చెప్పమ్మా మీరు వచ్చిన మొదటి రోజేమో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రాన్ని పేరు పెట్టాలనుకున్నాను కానీ మొదటి రోజే నన్ను రిపేర్ చేసేసరికి వండర్ఫుల్ వశిష్ట మహర్షి అని పేరు పెట్టాను కానీ పబ్లిసిటీ మాత్రం ఇవ్వలేదు లేండి ఆడపుట్టుంటే మీకు తెలుసుండేది నేను వెళ్ళాక మీరు ఈ కళ చూడు ఎప్పటి నుంచి పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతూ రాసిన ఉత్తరం చదివేసరికి కళ్ళు బయలుగమ్మాయి సరిగ్గా అప్పటి నుంచి ఈ రోజు నీ వర్జినల్ ఫేస్ ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వేరే ఎవరి ఫేస్ అయినా తగిలించుకొని వచ్చావా నాస్టి జోక్ 
ఒకటి మొహం వదిలేసి ఇంకో మొహం ఎవరన్నా తగిలించుకుంటారా లేకపోతే ఏంట్రా ఎప్పుడు నవ్వుతుంటే నీ మొహం ఇవాళ మన కాలేజీ క్యాంటీన్ పెసరట్లాగా మాడిపోయింది ఏమిట్రా రే దివ్య వస్తుంది వెళ్ళాం పదండ్రా అమ్మాయి గారు వస్తే మన మొహం ఎందుకు చూస్తాడ్రా పదండి రాజేష్ నేను దివ్యను మాట్లాడుతున్నాను దివ్యను మాట్లాడుతున్నాను రాజేష్ నేను దివ్యను రాజేష్ రాజేష్ ఏమైంది నీకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా మాట్లాడటం లేదు రెండు రోజుల నుంచి కాలేజీలో కూడా మాట్లాడకుండా తప్పించుకుంటున్నావు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ స్టాప్ దే నువ్వు మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఏంటో చెప్తే తప్ప నేను వెళ్ళవను కమాన్ టెల్ మీ నేను ఏమైనా తప్పు చేశారా మరైతే నా మీద నీకెందుకు అంత కోపం నీ మీద నాకేం కోపం లేదు మరి నీ మౌనానికి అర్థం ఏమిటి సారీ దివ్య అది నా నోటితో చెప్పలేను నోటితో చెప్పలేనిదా అంత చెప్పలేని విషయం ఏమిటో నాకు తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఆ విషయం చెప్తే తప్ప నేను వెళ్ళవను కమాన్ స్పీక్ అవుట్ ద్రూ ఓకే ఓకే చెప్తాను మీ అమ్మగారి ప్రవర్తన ప్రవర్తన మీ అమ్మగారి నడవడానికి ఏం సరిగ్గా లేదు ఏం సరిగ్గా లేదు మీ అమ్మగారికి జేకేబి గారితో అక్రమ సంబంధం ఉంది దేవత లాంటి మా అమ్మ మీద నిద్ర వేసినందుకు నిన్ను నిన్ను ఉన్నతంగా ఊహించుకోవడం నా పొరపాటు దివ్య దివ్య నమస్కారం మామగారు మామగారు పాపాయమ్మ మీ కూతురు అని ఒట్టేశారు కదా మామగారు అంటే ఉరికి పడతారండి సరే సర్లే అది సరేరా మీ కాపురం ఎలా ఉంది మీ సరదాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఎంతవరకు వచ్చిందంటే విడాకులు తీసుకునే దాకా వచ్చింది విడాకులా అవునాయ్ గారు ఇరవై ఒక్క రోజులు విడాకులు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మీకు బుద్ధి ఉందా మీ పిల్లలు మూడు నెలలు కాలేదు అప్పుడే విడాకులా అది కూడా ఇరవై ఒక్క రోజు ఏ సంస్థ అంటే మీకు ఆశా మార్చగా ఉందా అది కాదు మామగారు అనుకో మళ్ళీ ఏదో బూత్ మాట అన్నట్టు మళ్ళీ ఉరికి పడతారేంటి మేము ఈ మూడు నెలల్లోనూ మూడు సంవత్సరాలకు సరిపడా కాపురం చేసేయటం వల్ల దీన్ని చూస్తుంటే విపరీతంగా పిఠాపురం పీచు మిఠాయి తిన్నంత మొహం వచ్చేసింది నాకు అవునాయ్ గారు ఈ మొహం చూస్తుంటే కాకినాడ కోటయ్య కాజా తిన్నంత మొహం మొత్తి 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 ఆగు 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 ఆగండి అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య మళ్ళీ కొత్త ప్రేమ పుట్టుకొచ్చే వరకు విడివిడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అంతేగా అయితే ఒక పని చేయండి నేను డబ్బిస్తాను నువ్వు కాశ్మీర్ వెళ్ళి ఉండవు నువ్వు కన్యాకుమారి వెళ్ళి ఉండవు అయ్య గారు కాశ్మీర్ లో సలీకోండి ఒక్కరే ఉండలేడండి నేను వెళ్తానండి కన్యాకుమారి లో దీన్ని ఉండాలి ఎత్తుకుపోతాడేమో నేను పెడతాను ఓరి మీ విడాకులు కూలిపోను అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఎంత ఘాటు ప్రేమ ఉందో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పేది వినే తర్వాత చూసుకోండి అంచేత మీరు కాశ్మీర్ వెళ్ళొద్దు కన్యాకుమారి వెళ్ళొద్దు నేను డబ్బిస్తాను సరాసరి ఆగ్రా వెళ్ళి తాజ్మహల్ ఎదుర్కొండా గుడిసి కట్టుకుని రెండు పావురాలను పెంచుకుంటూ హనీమూన్ చేయండి ఇదిగో డబ్బులు వెళ్ళండి ఓరి ప్రేమ తంటే కూలిపోదు మన పెళ్లి రోజు కదండి నా సీత ఈ రాముడు నదిలి పద్నాలుగేళ్ళయింది కదా ప్రతి సంవత్సరం ఈ పర్వ దినాన గుడికి వెళ్లి మీ పేరు నచ్చని చేయిస్తాను నన్ను ఆశీర్వదించండి సీత అపురూపమైన ఈ పెళ్లి రోజున నా ఎదురు కానీ పూలు బుట్టు లేకుండా నువ్వు నిలబడే పరిస్థితి ఏర్పడింది నలుగురులోనూ మనం ఆలు మొగలు అని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాము కాలము దేవుడు అనుకుని తలకుడల్లి
बाधपड़ना अंदर रात्र खाली कड़प तो पड़कूदा बोले 
మంచి మనిషి ఒక మాట మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ అన్నారు ఈ మాట నీ ప్రియురాలతో చెప్పు వెళ్ళు జీవితంలో మనం భార్యాభర్తలు అవడం దేవుడిచ్చిన వరంగా భావించి ఆనందపడ్డాను అలాంటిది ఎవరో పరాయి పెట్టె కోసం నా భార్య వీధులు పడి ఏడుస్తుంటే నాకెంత బాధగా ఉందో తెలుసా మనకి పిల్లలు లేవు పిల్లలు పుట్టరని తెలిసి ఒకరి కోసం ఒకరు బాధపడ్డాం ఒకరి కోసం ఒకరు దూరం అయ్యాం అందులో కొండంత త్యాగం కొండంత మనసు నీలో చూశాను కానీ తల్లి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తల్లి అంటే ఏమిటో తెలియని ఒక మూర్ఖు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు నువ్వు ఏడుస్తుంటే నా భార్య ఎవరి కోసం ఎందుకు ఏడవాలి 
నీకు పిల్లలు లేదు సరే అయినా అలాంటి దానికోసం నువ్వు ఏడ్చేది నాకెంత బలహీనతుందని నాకే తెలియదండి నువ్వే లేకుండా నేను బ్రతకలేనండి నువ్వే లేకుండా నేను బ్రతకలేను రాజకీయ చరిత్ర గల మనిషిది దివ్య నీ కన్న కుత్రే కావచ్చు కానీ తన తల్లి ఇంత చరిత్రహీనురాలని తెలుసుకుని నీ మీద ద్వేషం పెంచుకుని నిన్ను చీకటి వచ్చేసింది నిజంగా ఆత్మాభిమానం అనేది ఉంటే కన్న కూతురు చీకటి వచ్చేసినందుకు ఏ తల్లి బ్రతకాలనుకో ఇంత విషం పుచ్చుకుని చావాలనుకుంటా నీలాంటి తల్లి ఉన్నందుకు ఆ పిల్లకు ఇంత విషం పుచ్చుకునే చావాలనుకునే ఆలోచన రాకముందే దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదు లేదు పాము తన పిల్లల్ని తానే చంపుకుంటుందనే నగ్న సత్యాన్ని నిరూపించదలిస్తే నీ బిడ్డ సుఖ సంతోషాన్ని నువ్వే చేతులారా నాశనం చేయదలిస్తే మేడ మీద ఉంది వెళ్ళి చూడు
మనిషిన తర్వాత కొంచెమన్నా రోషం అనేది ఉండాలి అలాగే నీకు కొంచెం మర్యాద కూడా ఉండాలి ఆ రెంటిలో ఏ ఒక్కటినా నువ్వు ఊరు ఎదురు వెళ్ళిపోయాడి ఎలా వెళ్తాడ్రా ఒంటరిగా ఉన్నాడు మంచి తోడు దొరికింది పైగా అడిగా నా తోడులేడు ఇలాంటి మంచి ఛాన్స్ వదులుకుని ఊరు వదిలి పెట్టి వెళ్ళమంటే వెళ్తాడా ఏమయ్యా నువ్వు ఒక్కడవే వచ్చావా ఆవిడ కూడా తీసుకొచ్చావా ఇదే మీ ఇంటి శుభకార్యం మీరే అబాస్ చేసుకోకండి వెంటనే మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి మీ గౌరవం దక్కించుకోండి ఆహ్వానం లేని పెళ్లి గుర్చి అన్నం తిరిగి తమలు పాకులు వేసుకుపోదాం రాలేదు ఇదియా ఇదిగో మీ అమ్మని ఇవ్వమన్న డాక్యుమెంట్స్ ఇకపైన మీ నాన్నగారు ఆస్తంత నీదేనమ్మా సరేనండి కొన్ని విషయాలు కప్పి పెట్టడానికి ఆ మాత్రం దాతృత్వం కావాలి మీరు కాలేజీకి వచ్చి రాగానే నేను నీ తండ్రి లాంటి వాడినమ్మా అంటే మీరేదో విశాల హృదయాలు అనుకున్నాను నాకు తండ్రి లేడని తెలియగానే నేను నీ తండ్రి స్థానంలో ఉండి నేను మందలిస్తున్నానమ్మా అంటే మీరేదో మహానుభావులు అనుకున్నాను ఆ తండ్రి స్థానంలోనికి నువ్వు ప్రవేశించి ఆమె తల్లిని కొరటం చేస్తావనుకోలేదు జగన్నాథం గారు ఒక మనిషిని అర్థం చేసుకోవడానికి కొండంత సంస్కారం కావాలి అపార్థం చేసుకోవడానికి ఆవగించత మూర్ఖత్వం చాలు మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకున్నారు ఏది అపార్థం చాలు వాళ్ళమ్మని వ్యభిచారణీయ చేయడం అపార్థమా ఆవిడ్ని వ్యభిచారణీయ అని ఇంకొకసారి అన్నామంటే కాదు వంద సార్లు నేనే అంటాను సీత ఏ త్యాగం చేసినా నీ కోసం వచ్చేసింది అలాంటి నువ్వే అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా నేను నిజాన్ దాతల్లో అర్థం లేదు నువ్వు తల్లివనుకుంటున్న సీత నీ కన్న తల్లి కాదు నీ తండ్రికి భార్య కాదు మరి ఎవరికి భార్య అయ్యా నా భార్య ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఎలా అగ్ని సాక్షిగా దంపతులు అయ్యారు అలాగే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను సీత భార్య పత్రం అయ్యాం కానీ మీ తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం నువ్వు అనాథమని తెలిస్తే బాధపడతావని భర్త బ్రతకుండగానే విధవరాలిగా బ్రతికింది పసుపు కుంకాలకి దూరం అయింది మీరు అపరంగా వేసినా తనలో తానే కుమిలిపోయింది మీరు నన్ను అవమానించినా అనుమానించినా నిన్ను బాధ పెట్టకూడదన్న ఆవిడ కోరిక ప్రకారం ఇన్నాళ్ళు ఈ నిజాన్ని నేను బయట పెట్టలేదు ఇదో కట్టుకథ కట్టుకథ కాదమ్మా అది అక్షరాల నిజం ఆ రోజుల్లో నేను మీ నాన్నగారి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ని నిన్ను ప్రసవించగానే మీ అమ్మ చనిపోయింది ఆ తర్వాత నిన్ను సీత చేతుల్లో పెట్టి మీ నాన్నగారు పోయారు సీత నిన్ను పెంచిన తల్లమ్మా కన్న తల్లి కాదు చాలమ్మా చాలా సంతోషం అటువంటి మహాపతులతోని మీరు అవమానించి అనుమానించారే చాలా థ్యాంక్స్ అయినా మీరు సుఖంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండండి నాకు మాటిచ్చి మళ్ళీ అదే పని చేసావా లేదండి 
నేను మీ భార్యగా ఏ అఘాత్యం చేయలేదండి ఆ మాటకొస్తే మీ భార్యగా ఏ ఆడది చనిపోలేదండి నాకు బిడ్డలు కలిగే యోగ్యత లేకపోవడం అలా ఉంచి కనీసం తల్లి నడిపించుకునే అర్హత కూడా నాకు లేదని నిరూపణ అయ్యింది మాతృత్వం అంటే ఏమిటో తెలిసిన నాకు ఆ మాతృత్వం ఇక ఎప్పటికీ నాకు దక్కదని తెలిసిన తర్వాత నేను బ్రతకడం కష్టం అనిపించిందండి అందుకే అందుకే అమ్మా నీ పసుపు గుంకల సంగతి ఎన్నేళ్ళు నాకు తెలియనివ్వలేదు తల్లినే ఎరగని నన్ను కన్న తల్లి కన్నా గొప్పగా పెంచావు అలాంటి నీ మనసును గాయపరిచి నీ చావుకి నేను కారణమయ్యాను నాకు నిష్కృతి లేదు నన్ను క్షమించమ్మా సార్ నా జీవితంలో జ్యోతిని వెలిగించడానికి ప్రయత్నించిన మా అమ్మ జీవన జ్యోతిని ఆర్పేశాను భర్త బ్రతికొట్టగానే పువ్వుల పొట్టు పెట్టుకునే అవకాశం మా అమ్మకి లేకుండా చేశారు ఉండండి సార్ పసుపు గుంకాలతో మా అమ్మని ఒక్కనాడు చూడలేదు మీరు బొట్టు పెట్టి మా అమ్మని సుమంగళని చేయండి సార్ సుమంగళని చేయండి జీ 